Hoy vamos a hablar del por qué no recomendamos nada de AMD 7000 o M5 en el canal. Claro que se entiende que hay muchos de ustedes que crean que tengo otros intereses ajenos. No, la realidad es que no y lo voy a argumentar con todas las pruebas sólidas que yo tengo. Obviamente que eso no lo deberíamos de estar diciendo, pero como no se les dice absolutamente nada de contrapunto allá afuera, creen que todo va joya o que va como cohete. Aquí hay que hacer una aclaración. Yo tengo dos carreras. Una es en manufactura, donde tenemos que ver obviamente de metales, cuestiones de producción, todo lo de neumática, hidráulica, control numérico computarizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte tengo certificación ISO 9001. La otra carrera que tengo es de médico biológica, así que todo mundo se enfoca en ellas. Pero por eso mismo, por mi primera carrera, yo tengo o yo tuve acceso por parte del Instituto Politécnico Nacional a muchas cosas de metrología, muchas cosas de pruebas de estrés y demás. Y ahora todo lo que vamos a argumentar es precisamente en base a lo que hemos encontrado en todos lados de reportes tanto de usuarios como de otros youtubers y también dejaré claro como tengo seis años diciéndoles tengan cuidado con el cambio de generación siempre de AMD y esto tengo pruebas, entonces lo vamos a ver no se preocupen, no hay ningún detalle, lo primero que tenemos que ver, vamos a basarnos con material que tenemos en internet hemos puesto los subtítulos en español para que todo sea más fácil para, para todos para acelerar este paso y queremos ver primero a Jace to Sense you know, I, I talked about on my AM5 platform which I built for my system at home which is running 7950X 3D. I'm all worried now. I'm like, okay, regarding the SOC voltage stuff, I should go in there and maybe double check some stuff to see what it's actually running at because they were finding software reported versus actual with probing that is also very inaccurate and over it's cooking CPUs. It has me honestly feeling like I made a mistake. By going with AMD. Esto es lo importante. Este tipo, que obviamente tiene una importancia en el mundo de la PC, claramente está viendo detalles. Y hay que poner algo sobre la mesa. Aquí realmente el problema que hubo de quemas de procesadores solo se le atribuyó a un solo factor. Déjenme decirles que hay más factores en riesgo ahorita, pero lo vamos a estar poniendo en la mesa. Entonces, en este caso, pues obviamente, en el momento que hay una actualización de BIOS o algo por el estilo, siempre van a tener que checar que el voltaje esté bien. ¿Esto es amigable para los usuarios? Obviamente que no. Y también hay que tener en cuenta algo. Si bien muchos de ustedes dicen que los drivers de AMD van joya, la realidad es que su propia historia demuestra que no son lo más estable del mundo. Entonces vas a tener que estar siempre ahí viendo que en cada actualización tus voltajes no se te estén moviendo. Que es cosa que está hablando este usuario debido a que es un usuario experimentado y que notó que se estaban reportando dos cosas diferentes por software, que es lo que les acabamos de decir, y por hardware. Entonces, por software estaba reportando, güey, no tienes ningún problema y todo eso, pero cuando se estaban poniendo directamente los medidores en las pastillas, o como lo quieras decir, en, en real, en físico, estaban teniendo problemas de que los voltajes estaban mal reportados. Y esto es una de las primeras veces que vemos que, oye, ¿qué está pasando? Porque el software, a partir del lo que pasó en generación 5000 que fue cuando se corrigieron todos los errores de Ryzen es algo que también no muchos lo quieren ver pero hasta serie 5000 que se corrigieron todos los errores, todo sensor que se estaba leyendo era 100% real y no había ningún detalle llega M5 y los sensores están descoordinados otra vez y eso pasó en la época de los FX, eso pasó en Ryzen 1000, eso pasó también en Ryzen 2000, lo que pasa es que ahorita como se popularizó mucho la PC, mucha gente entró con estas plataformas, sobre todo el chipset A320 que también cuando tiene tiempo duró, ¿no? Pero obviamente esto se vio desde el inicio y se les reportó desde el inicio, tenemos las pruebas. Pero entonces hay una disparidad en reporte de software y de hardware. ¿Cómo vas a saber tú que en realidad va a estar ese voltaje siempre estando al rating que, que te dice? Entonces es el pensamiento de esto se siente con dudas de esa inversión y no es una inversión chiquita y tampoco estamos diciendo que Intel no tiene errores, obviamente que tuvo errores. En generación 12, generación 13 se detectó que obviamente la oblea del procesador cuando se encontró con una alta presión se provocaba una fatiga lateral en la oblea y podría romperse o doblarse lo reportamos también reportamos cómo se solucionó este problema pero fue un problema más que nada mecánico aquí ya hay un problema de manufactura y de software y de manufactura está difícil esa es mi especialidad y ahorita lo van a ver entonces tenemos a otro vato de Bauer. es uno de los mejores reviews que existen actualmente en la esfera debido a que también tiene una importancia muy significativa él fue en uno de los 
los cofundadores de Thermal Grizzly, conducto Naut que utilizan el metal líquido para la Playstation y demás, y también para los delites y todo eso, todo lo de Cryonaut, tanto Cryonaut normal, Cryonaut Extreme, él estuvo ahí detrás de esa ingeniería así que no es cualquier cosa de Herbauer y yo no puedo echar a la borda lo que dice Herbauer, entonces en este experimento agarró y compró 13 Ryzen 5 7600 y de hecho quiero que escuchen de su viva voz cómo él se expresa de este procesador Garbage es Derbauer, no es el pollo, ¿sale? Entonces, ¿qué está encontrando Derbauer? Bueno, Derbauer encontró algo muy crítico que también, obviamente, vamos teniendo en cuenta, ¿no? O sea, reporte de software y de hardware, hay disparidad. Y ahora tenemos que Derbauer, dentro de todas las pruebas de este video, se reporta y se sabe que Serie 7000 de AMD consume menos energía. Pero ahora, en este caso, encontró una correlación en que todos estos CPUs son distintos. Y eso es algo que se espera debido a la lotería del silicio. La lotería del silicio es básicamente que como son elementos con los cuales no podemos estar 100% seguros o que tiene que haber un pequeño punto cero cero tanto por ciento de impurezas, hay veces que esas impurezas pueden afectarnos. Pero también estas solicitudes de estos wafers de distintas calidades se solicitan directamente desde quien lo está especificando, quien lo está solicitando, en este caso AMD. Entonces AMD puede elegir o pedir más calidad o menos calidad. Esos son procesos internos que realmente está complicado, sobre todo porque cada oblea sale como aproximadamente en 20 mil dólares cada una. Entonces, sí puede haber una variabilidad, es normal, es, es, es de esperarse que muchos de los números que nosotros obtenemos no los estés obteniendo tú debido a que tenemos una cosa que se llama lotería de silicio. Lo que hay que tener en cuenta es esto, la velocidad del procesador y el consumo en Watson. Sabemos que tiene un proceso que hace que consuma menos. Esto ya lo, habíamos, lo acabamos de decir, pero estamos teniendo menores velocidades del reloj y mayor consumo. Esto para los que son eléctricos, electrónicos, ustedes saben que aquí hay, puede existir un problema uy, de contacto. Puede ser que no haya un contacto adecuado y que a lo mejor eh, esté teniendo problemas este particular procesador. Pero la diferencia fue con este mismo de hasta un 41% y nos estaban dando menos cuadros por segundo debido al menor tipo de reloj o en menor velocidad del reloj que el propio procesador estaba teniendo. Entonces, si se dan cuenta, pues la verdad es que la, la variabilidad de esto es exageradamente alto. O sea... Por eso mismo, él de inclusive en el 8.45 lo vuelve a repetir la misma palabra. La basura. Entonces, este, no es que estemos nosotros tendenciosos, es que objetivamente ya se encontró otra aseveración. Entonces tenemos el problema del reporte del software, el problema del reporte del hardware, de los voltajes y el problema de la manufactura que ya se está viendo acá. Y esto es obviamente un conocimiento que tienes que tener ¿eh? debido a que hay que nutrirse de todas las opiniones que hay allá afuera. Nosotros no tenemos la verdad, pero lo que nosotros defendemos siempre es lo que sabemos y lo que investigamos. Y aquí te lo estoy demostrando. O sea, ya tienes a dos personas. Una que que tiene un, un aporte un poco menos técnico y una, un, un aporte 100% más técnico y me dirán, pero pollo, esto nada más es cuestión de los X3D queridos, no es nada más de los X3D, aquí Roman, que así se llama Derbauer, encontró que con sus usuarios, le reportó a un usuario oye, este creo que algo le pasó a mi CPU se le chorreó el metal líquido, en estos CPUs de AMD no se utiliza metal líquido para la interfaz térmica que va del silicio del procesador interfaz térmica y arriba va el IHS o la plaquita de metal que está ahí arriba. No, lo que hay es una soldadura. La soldadura es de un elemento que se llama indio. Este indio también tiene ciertas tolerancias a ciertas temperaturas y obviamente es una soldadura. Tarde o temprano a cierta temperatura se va a soldar. Entonces este es un 7950X, según eh, estábamos viendo. Sí, no, 7900, una disculpa. Que resulta ser que por la parte de abajo del IHS, de la tapita esta, así es como se llama, Integrated Head Spreader o disipador integrado de calor, resulta ser que hubo una fuga de indio. ¿De qué nos habla esto? Que hay un exceso de temperatura 
temperatura. En el exceso de temperatura todos sabemos que los procesadores de AMD en esta generación se están calentando mucho, pero no nada más es de que se calienten a lo bestia, sino se calientan a lo bestia debido a que se tomaron muy malas decisiones de manufactura debido a que la placa del IHS es sumamente gruesa. Entre más gruesa esté la capa del metal, menos conductividad o más difícil va a ser la conductividad térmica entre un disipador, que no se recomienda para nada aire, y líquido. Por más líquido que le metas a esta cosa, siempre va a estar caliente porque esa capa es muy gruesa y aquí hubo algo muy interesante que Der Bauer estuvo haciendo. Entonces, al tener conocimiento de CNC, control numérico computarizado, como aquí su servidor también lo tiene, estuvo realizando un proceso que le llamamos devastado en el cual se remueve una cantidad de material de una manera no muy agresiva, con poca presión altas revoluciones, para que también se vaya como mantequilla nuestra fresa. Entonces aquí ustedes pueden ver todo el metal que tenemos de disipador es demasiado. Y esto no es cuestión como pasó con Intel, que en Intel, en la guía de revisión o la guía de usuario, se dice, oye, tenemos que utilizar líquido a partir de serie 6000, porque obviamente las temperaturas que se van a producir son grandes. Aquí todo el mundo dijo, no, pues son normales. No son normales. Es que este bloque fue tan grueso solamente porque AMD quería evitarle a sus usuarios que gastaran en un nuevo enfriamiento. Al evitarles gastar en un nuevo enfriamiento, realmente pusieron en riesgo un procesador de alto costo, una motherboard de alto costo, y más aparte los distintos procesos de manufactura que realmente son cuestionables de en calidad. Entonces ustedes pueden ver cómo todo es cobre, al menos todo es cobre. Entonces aquí este es un 7600X que le está mostrando, que no tiene nada que ver aquí, pero para lo estaban utilizando de guía para saber cuánto tenían que estar devastando. Y es que si quiero que observen, es que es un bloque enorme, enorme de cobre. Es que esto no lo vas a poder enfriar con nada nunca. Entonces lo que pasó aquí es que el procesador que tiene problemas de temperatura llegó a una temperatura muchísimo, muy elevada. El indio se desoldó y procedió a tener una falla en el propio procesador. Se quemó. Pues ya lo estamos viendo. O sea, estamos viendo el apartado mecánico ya, ya, ya más enfocado a todo lo que les hemos comentado de manufactura y demás. Y miren, ahí está el desplazamiento del indio. Aquí como dice, no es normal. Aquí está el pedazo de indio, aquí también está una placa de indio y aquí está el cobre. Entonces se fundió, se fundió y se desplazó. Si nosotros podemos ver, aquí hay un desplazamiento del de material, se desplazó térmicamente y ¡pum! Luego, no, no sé las capacidades eléctricas del indio, no sé si hubiera podido provocar un corto, pero pues obviamente cuando ya no tenemos interfaz térmica, pues se va a quemar el procesador. Pero lo más interesante fue lo que Steve de Gamers Nexus, que realmente Gamers Nexus lo respeto como reviewer de hardware, lo que hace con todas las pruebas, como por ejemplo también estuvieron haciendo el escaneo de rayos X, microscopía, termografía, cortes laterales, que aquí podemos ver también algunas capas muy interesantes, pero hasta ahí llega mi respeto, porque este, este chico no es gamer y sigue haciendo pruebas con juegos de hace 10 años, o sea, no está probando nada nuevo. Y cuando hace las comparaciones, no prueba nada de inteligencia artificial, entonces deja las tarjetas de AMD usándolas al 100% de su capacidad y las de Nvidia las deja al 50% de su capacidad, o sea, tampoco es justo y no han entendido que las arquitecturas son distintas. Pero de todas maneras, quiero decir que su trabajo de investigación es uno de los mejores, si no es que el mejor que hay en toda internet. Y su opinión no la comparto para absolutamente nada en cuanto a gaming. Porque también, encuéntrenle un gameplay. ¿Por qué creen que Linus acaba de empezar a hacer lo de gameplays? Porque todo el mundo ya se enteró que él no juega. Sí dan la opinión de cosas de gaming, pero no juegan. Bueno ya, basta de ser rant. Lo más importante aquí fue la conclusión que les dio el laboratorio a donde lo llevaron. Porque obviamente se tuvo que identificar, fue parte de las cosas que se identificaron para darle de alimentación a AMD, para que se mejorara este proceso, pero resulta ser que el laboratorio encontró muchas cosas donde pueden salir mal las cosas. Y aquí están todos estos términos. Nosotros vamos a explicarles todos los términos de las dos láminas. Y son pocos, no son pocos. Todo lo que implica también tiene que ver con un proceso de manufactura. Chéquense. Contaminación iónica. Cuando hay presencia de algún material que puede ser energizado y que no debería de estar ahí presente. Corrosión. Justamente la presencia del de material ante la atmósfera y que esto pudiera ocasionar un fenómeno de oxidación. Crecimiento dendítrico. 
Esto pasa con la corrosión y es cuando la corrosión va incrementándose poco a poco y va creciendo como si fueran copos de nieve estas estructuras, cuando se va acumulando el exceso de corrosión y se hace una capa que se separa del material original. Intermetálicos, cuestiones que tienen que ver con aleaciones, o sea, hay veces que las aleaciones son estables, hay veces que son inestables y esto puede causar un efecto no deseado o un problema al momento en el que la aleación no está bien hecha. La chop, que es una de las cosas que no tiene una traducción directa, pero es cuando un componente electrónico se queda trabado en una posición que no es óptima, recibe corriente y empieza a calentarse de una manera en la cual no estaba diseñado, cosa que a lo mejor aquí podemos ver la primera correlación entre lo que vimos con Derbauer y la gráfica de los 13 CPUs que realmente salieron mal o que había una lotería del silicio muy distinta, pero ahí se puede ver un poquito de esto, ¿se dan cuenta? Descontrol térmico, lo mismo, que se llegue a un exceso de lo que está diseñado el propio producto y que deje de funcionar. No es como freno térmico, esto no es freno térmico, freno térmico es que baja su reloj al momento del que llega a cierta temperatura, baja el reloj, baja el desempeño y entonces intenta frenarse. No, aquí es que llega a cierta temperatura, a cierta temperatura y voy, bye. Y no hay método para bajarlo. Ruptura dieléctrica, es cuando dos cosas que deberían de estar aisladas ya no están aisladas y puede haber una conducción de electrones. Atrapamiento de cargas debido a altos voltajes, esto es más o menos como cuando tú metes un tenedor en un microondas y ves cómo los electrones empiezan a, a despegarse de las puntas del tenedor y creo que esto no lo debí de haber dicho porque es eso, ¿verdad? Bueno, eh, al final de cuentas es una especie de eh, carga estática que se queda en un lugar y se empieza a liberar de una manera que no estuvo diseñado por el voltaje que está pasando. Y aquí también tenemos otros problemas que podrían provocar esta, este almacenamiento de estas cargas dentro del silicio. Portadores calientes que básicamente es suciedad o partículas que están contaminando que quedan cargadas por el, la alta carga que tenemos aquí y generan un exceso de temperatura. Y los túneles, que está relacionado con todo esto, prácticamente son mis, mismas partículas que provocan esas cargas y que esas cargas brincan de un lado a otro. El sobreesfuerzo mecánico por expansión térmica es cuando una pieza llega y se fatiga. Se fatiga como cuando ustedes agarran un alambre y lo están doblando, 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 y en alguna parte de ese alambre se produce una fatiga en el cual esa fatiga se rompe y tienes ya dos alambres. Eso es más o menos lo que tiene que ver con un sobreesfuerzo mecánico. Claro que no estamos hablando de eso, o más bien no en el sentido del alambre, sino que este sobreesfuerzo mecánico viene debido a la expansión térmica de altas temperaturas y este esfuerzo es que imagínate, tienes una pieza que se calienta y se contrae y se expande por este tipo de comportamiento que pueden y tienen todos los metales, se contrae y se expande y de repente otra parte de la pieza pues está recibiendo ese esfuerzo y se empieza a fatigar y pues termina rompiéndose. Aquí también presión excesiva por lo mismo que estamos diciendo, o sea, es un resultado similar, pero llegas ahí de distintas maneras. Sobrecarga de tensión, que pues obviamente tiene que ver con el voltaje, mucho más voltaje del que requiere y se quema. Control del proceso del de wafer o de las obleas, lo que estábamos hablando, de que también las obleas se pueden pedir de distintas calidades o se ofrecen de distintas calidades o hay grados premium en ellas, lo cual puede tener más o menos contaminantes. Rayado, que puede suceder en el control de, de calidad de estos wafers, de, de, dependiendo del tipo de tier que estén eligiendo subgrabado, sobregrabado que es tener más material o menos material del requerido cuando se pone y se mandan a las máquinas de EV, que este procedimiento o el material que se elija pues no es el más óptimo para el procedimiento contacto ómico deficiente que podemos hablar de, de lo mismo que estábamos viendo anteriormente que el procesador quedaba en mal lugar o estaba mal sitiado y provocaba que ese mal contacto tuviera un exceso de calor y aquí en este caso hablamos de que es la resistencia, de que se incrementan las resistencias que no están diseñadas para estar tolerando ese tipo de cosas. Problemas de profundidad de la unión, o sea, estas partes, estos módulos que deberían de estar bien unidos a, a las distintas partes que los componen y realmente no lo están y tenemos problemas. Espesor de EPI, que esto básicamente nos habla de qué tan espesa es una capa, si está bien hecha, si está mal hecha, si está con excedente de material, pues va a cambiar las propiedades a que si tuviera menos material y siempre lo que se están dando cuenta se está llevando un proceso de manufactura fallas de apilamiento en el silicio que estos distintos componentes de cómo se unen uno con otro pues realmente también tengan problemas al estarse uniendo dopaje incorrecto que básicamente la composición del metal o los materiales que están integrando al silicio no sean de la proporción o cantidad adecuada y se dan cuenta que es básicamente más de lo mismo pero por distintos lugares tuberías que las tuberías son defectos en el dispositivo que pueden ser similares a lo que es el 
rayado y demás, pero pues básicamente es más de lo mismo, ¿no? Sitio de atrapamiento, más lugares donde pueden tener deformidades y se pueden quedar ahí atrapadas cargas que se podrían comportar como estática y arruinarnos nuestro silicio. Vacíos inducidos por estrés, o sea, básicamente que cuando hay un sobreestrés mecánico, este sobreestrés mecánico sí, se mueve y crea estos vacíos donde puede haber problemas. Nódulos de silicio, básicamente piensa en granitos, como los que nos salen en la piel, donde nuestra piel obviamente no es perfecta como la mía, y esos granitos, pues obviamente están provocando otro tipo de, de problemas distintos. Eso es directamente en el silicio. Defectos por oxidación, que ya es más de lo mismo, ya lo sabemos que entre más ahí esté oxidándose una, una superficie o un elemento, pues básicamente pues más, más problemas va a tener de estar creando más espesores, más capas y invadir otros lugares. Hot carriers, creo que ya lo habíamos visto. Problemas de deposición de metal, que básicamente no se asiente o no se, el metal no quede bien colocado y exista un proceso de deslaminado, que podemos verlo aquí, de hecho, aquí en estas capas podemos ver que precisamente hay muchas cosas que salieron mal y este ya es la, la cosa con falla, ¿no? Pero aquí podemos ver ya, pues básicamente todo lo que está problema... <risa> Es que ya no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, lo tenemos aquí en, en pantalla y ya que estamos terminando de decir todos los problemas, ya pueden ver las diferencias que hay entre las láminas, entre las distintas capas, cómo se comportan, qué sucede cuando se deforma el material y todo esto lleva electricidad y todo esto lleva calor y todo esto no está siendo disipado de manera adecuada. Aunque le metas el mejor enfriamiento líquido del mercado, un 560 milímetros nunca lo vas a poder disipar. Si existe esa cosa, no tengo ni idea. O sea, y aquí dice la lista puede salir mal todo porque hay muchas cosas que pueden salir mal en este, en este detalle o sea realmente no hay una causa bien determinada para estar observando todos estos problemas aquí de hecho podemos observar cómo se rompieron o cómo se rompen estas cosas en conjunto con el video que hubo de Derbauer del desoldamiento por indio esta fatiga mecánica que hay por el calor inducido y todo lo demás los elementos que están formando y conformando todas estas cosas pues obviamente causa que llegue a ver un problema grave y es lo que te tengo que decir o sea realmente vas a confiar en el software de AMD ahorita y aquí están Estoy en el subreddit de AMD. Esto ya es experiencia de los usuarios. Y si nosotros... Aquí van a borrar esta, esta thread ya. Si, si tú lo quieres ver, vela a, para que cheques lo, lo que, todo lo que se puso ahí. Porque la van a borrar. Y borran mucho material para evitar, no sé por qué, una, un fallo a la reputación de la compañía. Y esto es algo que realmente a mí me desespera. Pero, pues bueno, al menos aquí hay más información de la que encontrarías en cualquier grupo de Facebook. Donde te dicen, no, es que sabes que cómprate. Porque a mí me va a repiola y va como cohete, pues sí, como cohete porque va a salir explotando si no estás eh, vigilando los voltajes, ¿quién de ellos? ¿quién de esas personas que te ha recomendado esas cosas te ha dado los pasos para que tú tengas todos esos voltajes en control? Nadie, los youtubers te han dicho precisamente cómo estar checando estos voltajes en el BIOS y estarlos teniendo bajo control, no he visto nada de eso, solamente te dicen compra, compra, compra y aquí hay unas cosas muy interesantes que vamos a, vamos a traducirlo en español para que sea más fácil, mira, aquí literalmente debajo de 1.3 La, las dudas que hay por aquí la RAM no es estable en 6000 hay que tener cuidado voltajes los usuarios a pesar de que saben que a partir de 1.3 el procesador corre riesgo siguen probando cosas eh, eh, elevadas no de 1.4 a pesar de que el poster bueno el OP está diciendo que su voltaje está en 1.3 y que está teniendo problemas y que no están estables hay gente que se está preguntando todo eso mira incluso es bueno construir una plataforma ahorita por todo lo que está habiendo eso es Fortran ve el día en el que lo estamos grabando el 19 de julio y si siguen poniendo cosas que a mí me gusta como son ellos, porque realmente la otra vez nos metimos y, y si tú tienes en consideración todo esto y aún así quieres comprar, bueno no hay ningún problema, lo que me gusta es que dicen que siguen poniendo el detalle de que todos los procesadores de esta nueva generación y todas las marcas de motherboards tienen problemas con sockets quemados y CPUs quemados, que actualices tu BIOS y que siempre estés al pendiente del voltaje del SOC, pero no nada más eso, sino que también me gusta que siguen recomendando que el cable eh, 12B HPWR de las de la serie 40, lo sigas metiendo hasta el fondo, o sea, lo siguen poniendo de, de advertencia, eso es, eso es algo adecuado, porque significa que ahí, en, al menos en uno de los sitios más tóxicos del internet, existe o sea, está muy fregón que a la fecha de hoy te lo sigan recomendando, ¿quién de allá afuera, de todos los que te están diciendo compra MD, te sigue advirtiendo de estos problemas, absolutamente nadie, y el sitio más tóxico del internet, sí lo está haciendo, entonces podemos ver que hay 
una mezcla de muchas cosas. Eh, procesos de manufactura deficientes, bajo control de calidad que han habido ahorita, problemas que obviamente nos llevan a un problema de manejo de voltajes y demás. Más aparte, un software. O sea, los tres elementos que realmente están mal. Mal la manufactura, mal voltaje y mal software. Este video que yo les voy a poner ahorita viene desde hace seis años. De cuando se hizo, miren, de hace seis años. De, ahí está, 24 de febrero de 2017. Justamente cuando se cambió de FX a Ryzen. Y en FX teníamos muchos problemas. Acuérdense que a MD le cayó la demanda de que, oye, estás vendiendo algo que no se comporta como Octacores y lo estás diciendo que sí. Entonces, chequen el mensaje de todo lo que les acabo de decir. Chequense el mensaje. Otra advertencia a ustedes, chicos. Recuerden que esta es la primera versión en los procesadores y en los fabricantes de tarjeta madre. Y obviamente, aunque tú hayas aprendido 20 veladoras a Ryzen, no significa que vaya a estar sin ningún problema. Va a haber muchísimos problemas en los primeros días. Actualizaciones de varios, puedo, puedo decir que podría haber casi diario cada tercer día. Y es un proceso lento, complicado y de riesgo. Así que, si tú eres una persona que no te gusta meterte al BIOS, no te gusta estar checando valores, no te gusta estar checando voltajes, no te gusta estar checando errores y todo eso, espérate por favor. Verga, tenemos seis años con este detalle de que conocemos de qué pie está cojeando AMD y siempre en estas nuevas generaciones siempre trae los problemas y los describí con mucha precisión en, ese, en su momento, ustedes lo vieron. Entonces eh, estamos teniendo todo lo mismo, el problema es que ahorita los componentes son más caros, es, eh, es más masificado este mundo porque no hay manera de, compro, de comparar el mercado que existía hace seis años en cuanto a números al mercado que tenemos ahorita cuando estamos teniendo un 30% de mercado de crecimiento, de crecimiento de mercado por año. Entonces imagínense, aquí, ahorita hay muchísima más gente, está más eh, repartido este problema. Entonces sabemos que tienen esos problemas desde siempre. Entonces imagínate, cuando uno está expuesto a, a la retroalimentación de usuarios muy avanzados, como son los de Reddit, cuando uno está viendo, oye, está, está fallando aquí, este cabrón encontró todo esto y este cabrón determinó que todo esto puede ocasionar todo esto, yo no puedo salir a recomendar esas cosas por el momento. ¿Va a mejorar? Sí, sí creo que mejore, pero por este momento no lo puedo estar recomendando entonces ahorita entiendes el por qué es la primera vez en la historia esta es la primera vez en la historia en la que una marca saca un modelo de procesador nuevo para un socket viejo el 5600 x 3d jamás jamás había debutado un socket nuevo y habían sacado un procesador para el socket antiguo entonces no está habiendo buena recepción por eso mismo amd fue tan agresivo llegó con microsoft agarró un buen deal les ofreció una buena cantidad de dinero y oye vamos a hacer no sabemos si va a ser temporal o permanente Starfield vean cómo se están vendiendo los procesadores de la serie 7000 con bundles de Starfield porque precisamente la raza ya se dio cuenta sobre todo en, en Corea del Sur que luego les voy a pasar las estadísticas de Corea del Sur hermano wow está increíble el cambio tan grande que hubieron ahí pero a lo que voy nuestra opinión siempre está basada en lo más científicamente posible que encontremos. Y en este caso, creo que no puedo desestimar todas esas experiencias y simplemente no voy a decir que lo siento cuando yo estoy viendo que todavía hay una serie de problemas que no se han corregido desde siempre para poner a mis usuarios en riesgo solamente para que otros que nada más se la pasan opinando sin saber no se sientan mal.